வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கோட் ஏடி த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ஒன் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் டேவ் சப்ஜெக்டுடைய யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வித் ஆன்சர்ஸோட லெக்சர் வீடியோ சீரீஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ரீவியஸ் செஷன் வீடியோஸ் பார்க்காம இருக்கீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்கில் மெர்ஜிங் டேட்டா பேஸஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் மெர்ஜிங் டேட்டா பேஸ் ஃப்ரேம் ரீஷேப்பிங் அண்ட் பயோட்டிங் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வேற என்னெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபார்மிங் டேட்டா டி டூப்ளிகேஷன் டேட்டா டி டூப்ளிகேஷன் அப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டூப்ளிகேட் ரோஸ் எல்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் என்ன டூப்ளிகேட் ரோஸ் இருக்கு ஒரே மாதிரி டூப்ளிகேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரே மாதிரி திரும்ப திரும்ப வர்றது தான் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்வோம் தட் இஸ் லூப்பிங் ஓகேவா திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயம் வர்றத டூப்ளிகேஷன் சொல்வோம் அந்த டூப்ளிகேஷன் ரோஸ் எல்லாம் நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத அந்த பர்ஃபார்மிங் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் டி டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது ஓகே முதல்ல நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு இப்போ அந்த டேட்டா செட்ல இருந்தான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் அந்த டேட்டா செட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரேம் த்ரீ டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து காலம் ஒன்னு ஒன்று இருக்கு அதுல லூப்பிங் வந்து இங்க ஸ்டார் த்ரீனா மூணு தடவை வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாலு தடவை வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் காலம் டூல பார்த்தோம்னா அதுக்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப என்ன இருக்கு இப்போ ஒரு சிம்பிள் டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இதுதான் அந்த என்ட்ரி இதுல என்ன இருக்கு லூப்பிங் மூணு தடவை இருக்கு பங்கன் நாலு தடவை இருக்கு அதுலேயே டூப்ளிகேஷன் இருக்கு ரூப்பிங்ல ரெண்டு டென் இருக்கு ஃபங்க்ஷன்ல ரெண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு அப்போ இது டூப்ளிகேட்னு அர்த்தம் இந்த டூப்ளிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா கரெக்ட் தானே அப்போ டூப்ளிகேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ண போறோம் எதெல்லாம் டூப்ளிகேட்னு செக் பண்றதுக்கு வந்து என்னன்னா டூப்ளிகேட்டட் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா பூலியன் ஃபார்மேட்ல செக் பண்ணி கொடுக்கும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாடல்ல ஓகேவா ஃப்ரேம் த்ரீன்றது அதோட நேம் வேரியபிள் நேம் செட் பண்ணிருக்கோம் டாட் டூப்ளிகேட்டட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோம்னா எதெல்லாம் டூப்ளிகேட்டோ செட் பண்ணும் ஜீரோன்றது டூப்ளிகேட்டா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டென் வருது ஸோ என்னது <laughs> சொல்வோம் அப்படின்னா ஸோ டேட்டா ரீப்ளேசிங் பண்ண போகிறோம் ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் சம் வேல்யூ இன் சைட் த டேட்டா ஃப்ரேம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் மெத்தட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரீப்ளே ரீப்ளேஸ் ஃப்ரேம் டாட் ஆல்ரெடி ரீப்ளேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்றது நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் வேரியபிள் நேம் அது டாட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்ன்றது தான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரீப்ளேஸ்குள்ளே டூ ரீப்ளேஸ் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் செவன் எயிட் சிக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னா என்பி நான் நான் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூ செட் பண்ண போறோம் <laughs> நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹேண்டிலிங் மிஸ்ஸிங் டேட்டா ஹேண்டிலிங் மிஸ்ஸிங் டேட்டா அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ மிஸ் ஆகிருக்கு அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஓகேவா அதாவது நேன் வேல்யூ நாட் அ நம்பர் நம்பர் இல்லாமல் இருக்கு அந்த நம்பர் இல்லாத இடத்த நான் ஒரு நம்பர் மூலியமா என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் லெட்டஸ் அஷ்யூம் டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன்று வச்சிருக்கோம் டேட்டா என்பி அரேஞ்ச் ரீஷேப் கொடுத்துட்டோம் டேட்டா ஃப்ரேம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ டிஎஃப்எக்ஸ் அவுட் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சாச்சு இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ன
missing values la idu panna pora na enna add panna pora nan values nan values means enna pananum appadina ipo apple eduthukuren store 1 store 2 store 3 la apple vandu irukku nu solittu na fill panni vechirken ipo store 4 onnu potta adukku irukku nu vechirken but store 5 onnu inga add pandra andha store 5 la paatham appadina engume illa enak nan value dhaan edhuvume illama irukra pa andha edathala nan value nu edu pandrom idukku per da handling missing values appindrathu endha edathala enak value illayo andha edatha na eppadi therima fill panniduven np.nan nu fill panniru okay appa not a number andha edathala number illa appdin solittu automatically fill aidum idukku per da nama enna nu solrom appadina missing i have a handling missing values அதுவே நான் வேல்யூஸ் இன் பாண்டாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ் நல்லா நல்ல அப்படின்னா ஈஸ் நல்லான்னு கேட்கறது என்னன்னா அந்த இடத்துல வேல்யூ இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்கறது அப்ப ஈஸ் நல்ல அப்படின்னாலே ஈஸ்னு வர்றப்ப ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்ப ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ல தான் போகும் ஓகேவா நல்லா இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னு வரும் அப்ப நான் வேல்யூ இப்ப எனக்கு இல்ல இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கா இல்ல ஆல்ரெடி எனக்கு வேல்யூ இருந்துச்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டோர்ல தான் எனக்கு ஆப்பிளுக்கு வேல்யூ இல்லை அப்ப நான் வேல்யூ எங்கெல்லாம் இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் ட்ரூ ஆயிடும் ஓகே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹேண்டிலிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ்ல மிஸ்ஸிங் வேல்யூ எங்கெல்லாம் அதுவேக்கும் <laughs> மெத்தட் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்க அப்படினா கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் நான் வேல்யூஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நான் வேல்யூஸ் நம்மளுடைய டேட்டா செட்ல இருக்குன்னு நான் கவுண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த இஸ்னல் டெக்னிக் ஓகேவா இஸ்னல் போட்டுக்கறேன் இஸ்னல்ல என்னெல்லாம் இருக்கு சம் வேல்யூ இருக்கு நான் பார்க்கறேன் ஸ்டோர் 1ல எத்தனை நல் வேல்யூ ஸ்டோர் 2ல ஸ்டோர் 3 ஸ்டோர் 4 ஸ்டோர் 5 னி எத்தனை நல் வேல்யூஸ் இருக்கு நான் செக் பண்றது அப்ப ட்ரூனா 1 ஃபால்ஸ்னா 0னு சொல்லி நம்ம செட் பண்ணிறோம் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் நல் வேல்யூஸ் அப்படினு சொல்றோம் அதுவே கவுண்ட் கவுண்ட்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கவுண்ட் வேல்யூ எதுக்குனா மிஸ்ஸிங் values la count panna we can count the number of reported values etna irukku adhaadhu etna set of values nu anga report pannirukku number of missing values evlo adukku badilla nama enna pandrom appo na evlo value report pannirukku nan value na enna missing values okay va appo missing values nu nama fill pandradhukaga use pandrathu sum report pandradhukaga aduve nan value illama etna value enak anga report pannirukano nan value vayume include pannikano mottama etna ketna value vande include aayirukku anga enak represent pannirukku appo na check pannu so inga enak etna வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஆயிருக்கு நான் செக் பண்றதுக்கானது தான் இது சோ அந்த செக்கிங் காக நான் யூஸ் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா கவுண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிராப்பிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இப்போ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்கிற இடத்த அந்த நான் வேல்யூ இருக்க இடத்த நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா டிராப் பண்ணிடுறேன் டிராப் பண்ணிடுறேன்னா கட் டவுன் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு ஸ்டோர் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் டேட்டா ஃப்ரேமில் அந்த ஸ்டோர் ஃபோரில் எனக்கு நாட் நல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகேவா அந்த நாட் நல் ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணணும்னா ட்ராப் பண்ணணும் ட்ராப் பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராப் நா மெத்தட் ஓகேவா ட்ராப் நா மெத்தட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரோஸை ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்போ டிஎஃப்எக்ஸ் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம்ல ஸ்டோர் ஃபோர்ல நான் டிராப் பண்ண அப்படினா நான் வேல்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு கட் டவுன் பண்ணி கொடுத்துறது தான் இந்த டிராப் நா மெத்தட் இந்த டிராப் நா மெத்தட்ல நீங்க ரோஸ டிராப் பண்ணலாம் காலம்ஸ் ஏன் டிராப் பண்ணலாம் ரோஸ டிராப் பண்ணனும் அப்படினா how equal to all to do so we use the how equal to all கொடுத்தோம் அப்படினா entire row மே எனக்கு டிராப் ஆயிடும் ஓகேவா எந்த ரோவ நான் கொடுக்கறோம் அப்படினா அந்த ரோ ஃபுல்லா எனக்கு டிராப் ஆயிடும் அதுவே காலம் கொடுக்கணும் அப்படினா நான் என்ன பண்ணனும்னா we can use axis equal to 1 axis equal to 1ன்ற நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டோம் அப்படினா என்ன பண்ணனும்னா நான் வேல்யூ இருக்கிற காலம் எல்லாமே என்ன ஆயிடும் அப்படினா டிராப் ஆயிடும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் டிராப்பிங் பை ரோஸ் அந்த டிராப்பிங் பை காலம்ஸ் அப்படின சொல்றோம் ஓகேவா ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் வித் நான் என்னெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் இருக்குனா மீன் வேல்யூ சம் யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்கோம் கவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்கோம் தென் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ மீன்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அடிஷன் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை அந்த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் போட்டு இது பண்ணுறது அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மீன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ரொம்பவே சிம்பிள் டெக்னிக் தான் அடுத்து ஃபில்லிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஃபில்லிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அப்படின்னா என்ன எனக்கு எங்கெல்லாம் நேனுன்னு வருது பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் நேனு அதுவே பூலியனில் மென்ஷன் பண்ணால் ட்ரூ ஆர்
டேட்டா ஃப்ரேம்ல வந்து எனக்கு நான் அத ஜீரோ வந்து ஃபில் ஆயிடும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் இது அந்த ஜீரோ ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு டிஎஃப்எக்ஸ் வந்து மீன் கொடுத்தேன் மீன் கொடுக்கலாம் சம் கொடுக்கலாம் மீடியம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிகல் டெக்னிக் தெரியும் சோ மீன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மீடியம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எது வேணுமோ நம்மளுடைய இதுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ மீன் மீடியம் சம் எது வேணா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்ம இஷ்டம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கட் டவுன் பண்ணிக்கோம் ஓகே இவ்வளோதான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபில்லிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீநேமிங் ஆக்சஸ் இண்டீசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரீநேமிங் ஆக்சஸ் இண்டீசஸ் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒரு டைப்பில் வந்து நமக்கு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸோ ஸ்மால் லெட்டர்ஸோ கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் டேம் இருக்கும் பார்த்திங்கனா அதை எல்லாத்தையும் நான் கேபிட்டலாக மாற்றணும்னா எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது தான் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் ரீநேம் மெத்தட் இந்த ரீநேம் மெத்தட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேபிட்டலாக மாற்றும் ஒரிஜினல் டேட்டாவை ஸோ இப்போ ஒரு டிஎஃப் டி ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ரீநேம் பண்ண போகிறேன் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ்டிஆர்ன்ற ஸ்ட்ரிங் டைட்டில் அடுத்து காலம் எஸ்டிஆர் அப்பர் டைட்டில் வச்சுக்கிறேன் எஸ்டிஆர் அப்பர் அப்பர் மீன்ஸ் என்ன பண்ணும் கேபிட்டல் லெட்டராக மாற்றும் ஓகேவா ஸோ நான் காலம்ஸ் அப்பர்னு அப்போ என்ன என்னன்னா காலம்ல வந்து என்னெல்லாம் இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்பராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிட்டேஷன் அண்ட் பைனிங் இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுடைய வேல்யூஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிட் ஆர் இன்டர்வர் ஃபார்மில் மாற்றுறது அதுதான் பின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைனிங்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒவ்வொன்றும் இன்டர்வல் ஃபார்மேட்டில் சம்திங் இருக்கு வேல்யூஸ்னால் அந்த பிட்வீன் வேல்யூஸ் எவ்வளோ வருதோ அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிஸ்கிரினிடேஷன் அண்ட் பைனிங் அப்படின்றது இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் கன்வெர்ட் டேட்டா செட் இங்கே ஒரு டேட்டா செட் ஹைட் வச்சிருக்கேன் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் எயிட்டின் டூ ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் நான் சம் வேல்யூஸ் மூலயமா என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இன்டர்வல் செட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன்டர்வல் செட்டிங்க்கு பேர் தான் நம்ம பைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நம்ம எப்படி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் அந்த கட் மெத்தட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பின்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த பின்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் பிடி டாட் கட் ஹைட் கம்மா பின்ஸ் அந்த பின்ஸாக மாற்று அப்படின்னா அது அந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பின்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த இன்டர்வல்ஸில் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சு எழுதினீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களோட டாபிக்ஸ்க்கு ஏற்ற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இதில் இருக்க சம் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைலி இன்ட்ராப்ரபிலிட்டியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேட்டாவை சிம்பிளர் ஃபார்மேட்லேயும் ஸ்ட்ரக்சரிங் கரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஹியூமனும் சரி கம்ப்யூட்டரும் சரி அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளோட டேட்டாவும் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு வேணான்ற நல் வேல்யூஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டூப்ளிகேட்டட் வேல்யூஸும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஃபார்மேட் கரெக்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்ல இருக்கு இதுலேயுமே சம் சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாத்திரம் அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் தென் அதிகமான டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் கிளீன் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான டைம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லோவாகவும் ரன் ஆகலாம் இந்த மாதிரி சம் சேலஞ்சஸ்மே இருக்கு ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டெக்னிக் இன் பர்ஃபார்மிங் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு வீடியோவுமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நீட்டாக அந்தந்த டெக்னிக் என்னென்ன பண்ணுறோன்றது இப்போ ட்ரா பண்ணணும்னா ட்ராப்னா ஆட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எஸ்டிஆர் டாட் அப்பர் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த மாதிரி மெர்ச் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் பண்ணுறோம் அன்ஸ்டாக் பண்ணுறோம் பை ஓட் பை ஓட் டேபிள்னு எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணி எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஒரு பேப்பரில் நீட்டாக எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் ரொம்